சனியின் துணைக்கோளான என்சிலாடஸில் உயிரை உருவாக்க தேவையான அடிப்படை கூறுகள் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் என்சிலாடஸின் துருவத்தில் தரிமான பனிப்பாறைக்கு கீழே இருக்கும் திரவநிலை சமுத்திரத்தில் இருக்கும் நீர் ஊற்று போல பீச்சி அடிப்பதால் நீரும் அதில் கலந்துள்ள மூலக்கூறுகளும் விண்வெளியை வந்தடைகின்றன இந்த நீரில் கரிம மூலக்கூறுகள் ஆர்கானிக் மாலிக்குல்ஸ் இருப்பதை நாசாவின் புதிய ஆய்வு முடிவுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இந்த நீரில் ஆக்சிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகிய மூலக்கூறுகள் தென்படுகின்றன இந்த மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்தியே அமினோ அமிலங்கள் உருவாகின்றன புரதத்தை உருவாக்கும் அடிப்படை கட்டமைப்பாக அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன பூமியில் புரதமின்றி உயிரமையாது என்சிலாடஸின் தடிமனான பனிப்பாறைக்கு கீழே இருக்கும் நீரில் கரைந்திருக்கும் கரிம மூலக்கூறுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனிப்பாறைகளுக்கு கீழே ஒழுகி ஒரிந்திருந்தன மேல் பரப்பில் இருக்கும் வெடிப்பின் இடையில் காணப்படும் நீரூற்று மூலம் இவை வேகமாக விண்வெளியை நோக்கி பீச்சி எரியப்படுகின்றன சனி கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய சென்ற நாசாவின் கசினி விண்கலம் இந்த நீருக்கிடையில் கடக்கும் பொழுது இவற்றை உணர்ந்து தரவுகளை சேகரித்து நமக்கு அனுப்பி வைத்தது நீண்ட நாட்களாகவே பல விண்வெளியாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும் சனியையும் வியாழனையும் சுற்றி வரும் துணைக்கோள்களில் திரவ நிலையில் நீர் இருக்கும் என்றும் அதில் உயிரிகள் தோன்றியிருக்க மிக அதிக வாய்ப்புள்ளது என்றும் கருதினர் இதில் குறிப்பாக என்சிலாடஸ் முதன்மை பெற காரணம் அதில் நாம் நேரடியாக கண்டறிந்த திரவ நிலை நீர்தான் எப்படி இருப்பினும் இந்த புதிய முடிவுகள் நமக்கு ஆச்சரியத்தை தருகிறது இந்த அடிப்படை கரிம மூலக்கூறுகள் பூமியில் பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் கடலுக்கடியில் நிகழ்ந்ததை போலவே என்சிலாடஸ் கடலடியில் ரசாயன தாக்கத்திற்கு உட்படலாம் அதாவது பூமியின் கடலுக்கடியில் கடல் நீரும் எரிமலை குழம்புமான மக்மாவும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கின்றது சராசரியாக இதன் வெப்பநிலை முன்னூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸையும் தாண்டுகின்றது இந்த வெப்பநிலை மூலம் ஹைட்ரஜன் நிறைந்த வெந்நீர் அவ்விடத்தில் இருக்கும் கரிம மூலக்கூறுகளுடன் தாக்கமுற்று அமினோ அமிலங்களை உருவாக்குகின்றது இந்த அமினோ அமிலங்கள் லீகோ விளையாட்டுப் பொருட்களைப் போல ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து புரதத்தை புரோட்டீனை கட்டமைக்க உதவுகின்றது இப்படி இந்த செயல்முறையால் ஒளி இன்றியே உயிரினம் ஒன்று உருவாக வழிவகுக்குகிறது ஒருவேளை இன்சிலாடஸில் உள்ள பணியின் கீழே இருக்கக்கூடிய கடலிலும் ஒளி செல்ல வாய்ப்பு இல்லாது இருக்கும் பொழுது அங்கேயும் இப்படியான செயல்பாடு இடம்பெற்று உயிரினம் தோன்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் விண்மீனுக்கு தொலைவில் இருக்கும் பகுதிகளில் உருவாகக்கூடிய உயிர்கள் ஒளி இன்றியே உருவாக வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதுடன் அவை தான் வாழ்வதற்கும் வளர்வதற்கும் ஒளியை தவிர்த்து வேறு காலணிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிலை அவைகளுக்கு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் அனுப்பப்பட்ட கசினி விண்கலம் பதிமூன்று வருடங்கள் சனி மற்றும் அதன் துணைக்கோள்களை ஆய்வு செய்து பல தரவுகளை பூமிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது இதை ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள் இன்னமும் பல வருடங்கள் ஆய்வு செய்வதற்கான தரவுகள் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கசினி விண்கலம் தனது செயல்திட்ட காலத்தை நிறைவு செய்தவுடன் விஞ்ஞானிகள் அதனை சனி கோளுடன் மோத செய்தனர் சனி கிரகத்தின் அடுத்த துணைக்கோளான டைட்டனை நோக்கி நாசா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அணுசக்தியில் இயங்கக்கூடிய பறக்கும் சாதனத்தை அனுப்ப இருக்கின்றது இது டைட்டனின் மேல் பரப்பை ஆய்வு செய்ய இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பூமியிலிருந்து டைட்டனுக்கு சென்றடையும் 